ಇದಿರಾ ಸುವರ್ಣ ನಗು ಇಲ್ಲ ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅಪರಿಚಿತ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ದೇವಿರಿ ತುಂಬಾ ಫ್ರಾಂಕು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಮಾಡೋ ಹೆಂಗ್ಸಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆಗ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನನಗೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಬರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೇಡ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಓ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥನೂ ಇಲ್ಲ ಸಂಚು ಇಲ್ಲ ಅತಿ ವಿನಯ ದೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿ ಅಳುಕು ಅಪರಾಧಿ ಭಾವ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಕಾವೇರಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಕದಡಿ ರಾಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾರಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ರಾಧ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪರಿಗಣಿಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ನೀನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಡ ಈ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿರೋ ಶಕ್ತಿಗಳು ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡು ಆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಎತ್ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಕಾವೇರಿ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳಿತಿರೋ ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರ್ತಿರೋ ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಶಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವು ಶಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮನೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ 
ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ನೀನ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಾನು ಎಲ್ರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಮನೆ ದೇವ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಕು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಕಾವೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮನೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನನಗೂ ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ದ್ವೇಷ ಉಸಿರುಗಟ್ಟ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮನೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಹೋಗ್ಸು ಕಾವೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮನ ಒಲಿಸೆ ಕೆಲ್ಸನ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದಕ್ಕಿಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಒಪ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಕಾದರಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ಕಾವೇರಿ ಈ ಮನೆ ಉಳಿವುಗೋಸ್ಕರ ನಾಗಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಸು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಒಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯಂತೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾವೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಾನು ಇವಾಗ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿತ್ತು ಕೇಳ್ ತನಕ ಹೋದವನು ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದೀನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಶ್ರಾವಣಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ ನಾನು ಗಂಟು ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ನಿಮ್ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವಳು ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಏನು ಶ್ರಾವಣಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ
ಏನತ್ತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿರೋನು ನೀನ್ ಯಾವತ್ತೋ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವಳು ಇವತ್ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಮೈಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಮನ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೀಗ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಾತೆ ಅದು ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನನ್ ಪಾಲಿಲ್ ನನಗೊಂದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ್ಲೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶ್ರಾವಣಿ ಹೋಗಿದಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ ನೀನು ನಿನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗು ನೀವು ನನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಅನ್ಕೊ ಶ್ರಾವಣಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋಯ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಪ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ ನಿಜ ಹೇಳು ಕವಿತಾ ದೇವೇರಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಕಾಣೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ನೀನು ಶ್ರಾವಣಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಏನಾದರೆ ಕವಿತಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಶ್ರಾವಣಿ ಮತ್ತು ದೇವೇರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕವಿತಾ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶ್ರಾವಣಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಮತ್ತೆ ದೇವೇರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನ ಅದೇನ್ ಪ್ಲಾನೋ ಗೇಮು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕವಿತಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದ್ವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕವಿತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅವನು ಶ್ರಾವಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ಮೂಡಲಿದ್ದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ವಿಷಯ ನೆನಪಾಗಿ ಮದ್ವೆಗೋಗೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಧುವಾಕ ಹ್ಮ್ ಅಳ್ದು ತೂಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಲಗೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೆ ಕವಿತಾ ನನ್ನ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಲಗೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಶ್ರಾವಣಿ ದೇವೇರಿ ಇಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಕೂಗಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಲಗೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಾ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನ ಅಬ್ಸುಲೂಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಅಂಥದ್ದೇನು ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಶ್ರಾವಣಿ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಶ್ರಾವಣಿನ ಜೊತೆಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿದ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶ್ರಾವಣಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ದೇವೇರಿ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್
ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನಾಗಾರ್ಜುನು ನಾನು ಶ್ರಾವಣಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಗರಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರಾವಣಿ ಮತ್ತೆ ದೇವೇರಿ ಇಬ್ರು ನಮ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಏನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಊಹೆ ಅಂತೂ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಊಹೆ ನಿಜಾನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೂಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನ್ನ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಮೀನ್ ನಾವುಗಳು ಹುಗ್ಗುಗಳಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹುಗ್ಗುಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಕವಿತಾ ಈ ನಾಗಾರ್ಜುನ ದೇವೇರಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಈ ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ನ ನಾವು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾಪತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಾಪತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾನ ನಾವು ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಗುಗ್ಗುಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಧು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರೋಜ ಅವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೋಚ್ಲು ಗೊಂದಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೀನು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ನೀವೇನು ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನು ನೀವು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕಳ್ಳರ ತರ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀನ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೆ ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾರು ಓಡಾಡಿರೋ ಥರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟು ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಆಗ ದೇವೇರಿ ಅತ್ತೆ ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಕಸ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ನೀನು ಶ್ರಾವಣಿನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಳು ಮನೇಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವಳು ಮನೇಲೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಲೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳಂತೆ 
ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿರೋ ಅವಳು ತಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಮೈಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಊರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಳು ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪರಿಚಿತ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋ ಥರ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಮನೆ ಒಳಗೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಸಲಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವಿರಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಳೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ ಹುಡುಕ ನೀನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನೋ ರಹಸ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿ